hadithi za, hadithi za kweli na mtiga Hadithi njo uhondo njo utamu kolea Jina langu naitwa Mtiga Abdallah Karibu kwenye mwendelezo wa simulizi ya maisha na harakati za bibi titi kwenye siasa Mwanamke wa shoka aliyesimama mstari wa mbele kwa kusanya wakina mama kujiunga na chama cha tano Mwanamke Kinara aliyeshirikiana na hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere kupata uhuru ambao tuna ufaidi mimi na wewe hii leo. Julai 8 mwaka 1955, Bibi Titi alipanda dau na kupewa uongozi kwa dhamana ya mwenyekiti wa tawi la wanawake watano, kama ilivyo kwa kichaa ukimkabidhi rungu kila mtu anafahamu kitakachotokea. Basi Bibi Titi alipokuwa mwenyekiti wa tawi la wanawake watano, alifanya mikutano mingi na kuwaingiza wanachama wapya 400. Na ndani ya miezi mitatu akawa amepata jumla ya wanachama elfu tano alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu wakoloni hawakuitilia shaka mikutano ya wakina mama hawakudhani kama vikundi vya wakina mama vitajihusisha na siasa Na mwanya huo Bibi Titi aliutumia ipasavyo kufanya kampeni zake za kisiasa na harakati za ukombozi kwenye kampeni zake Bibi Titi alikuwa anatumia usemi maarufu uliokuwa unasema Ewe mwanamke, Titi anakuita. Titi yupo hapa. Pia aliwahi kuzungumza na wakina mama kwa kusema kuwa tunataka uhuru lakini hatuwezi kuupata kabla ya kujiunga na tano. Wanawake ndio nguvu ya dunia. Hawa wanaume wote tumewaza. Bibi Titi alizunguka Tanganyika nzima kwa mara ya kwanza alienda mkoa ni Tanga tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka sita pamoja na bwana Rajabu Diwani walizunguka Tanga nzima kwa siku na moja. waliporudi kama tiku ikafanya maamuzi ya kumruhusu Bibi Titi asafiri peke yake pia alifanya safari nyingi sana na bwana Oscar Kambona Alikuwa na mchango mkubwa sana Kwani wakina mama hofu iliwatoka baada ya kuona mwanamke mwenzao ndiye kinara wa kampeni za kupinga ukoloni wakawa wanatoka majumbani kirahisi na kujiunga naye kwenye harakati za ukombozi baada ya muda kupita taratibu chama cha tano kilianza kushamiri na kuwa na wafuasi wengi ukafika wakati wa kampeni Bibi Titi alikuwa akianza kupanda jukwani kuhutubia kwanza kabla ya mwalimu Julius Nyerere kupanda jukwani Ilifanyika hivyo kwa sababu Bibi Titi alikuwa mcheshi sana alipopanda jukwani pia alikuwa na bahati ya kupendwa na watu hususan wakina mama kwa lugha rahisi unaweza kusema kuwa Bibi Titi alikuwa ni kama chambo kwa mvuvi alipopanda jukwani alikuwa na maneno makali yenye tija alishusha nondo na madini yaliyozikonga nyoyo za wakina mama wengi sana ukiachana na kushusha nondo jukwani pia alikuwa na kipaji cha kuimba na kucheza ngoma Alimba nyimbo za kisiasa zilizovutia watu kutokana na matamshi na mvuto wa Kiswahili chake cha kipwani. Kutokana na kuwa Bibi Titi alitumia muda mwingi kwenye harakati za ukombozi na chama cha tano. Siku moja mumewe bwana Boy Suleiman alifunga safari na kumfata mtu aliyekuja kumuomba kuwa mkewe akajiunge na chama cha tano. Bwana Shazneida Platan alimwambia kuwa mke wangu hatulii nyumbani kutokana na harakati za tano. Hadi mimi nimegeuka kuwa yaya wa kujipikia na kujifulia nguo. Sioni tena faida ya ndoa. Kwa kuwa kila mwenye chake hukilinda, basi bwana Boy Suleiman alijawa na wivu akikilinda kifaa chake na kusimamia kile alichokiamini. Siku moja aliwahi kusema kuwa, mwanamke wa Kiislamu amesoma madrasa, anapanda jukwani kichwa wazi, hii si sawa kabisa. Pia Bibi Titi aliwahi kuzungumza alipokuwa hai, alikiri kuhusiana na mumewe kumtaka aachane na mambo ya siasa na arudi nyumbani akamfulie na kumpikia. Alisema kuwa, "Boy mwenyewe ndiye aliyeniruhusu kujiunga na tano, na ndiye aliyenununulia kadi ya wanachama, lakini mwishowe uvumilivu ulimshinda. Nilikuwa nakaa nje ya Dar es Salaam hata kwa miezi mitatu, na nikirudi sikai hata siku kumi na safiri tena." Aliniambia anataka kuwa mwanamke mwingine, nikamwambia sawa. Niache niendelee na kazi yangu kwani nimeizoea Licha ya hilo 
Pia Bibi Titi alikutana na visanga vingi pamoja na kashfa ya kuiba wanaume wa watu katika harakati zake za kuwashawishi wanawake na wanaume kujiunga na chama cha tano. Alihusishwa pia kutafuna michango iliyokusanywa kutoka kwa wanachama watano. Lakini yote hayo haya kumkatisha tamaa. Aliendelea na harakati za ukombozi na kudai uhuru. Inafahamika kuwa Bibi Titi alikuwa bega kwa bega na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mpaka Tanganyika ilipopata uhuru. Mnamo tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 1955, Bibi Titi alikuwa mmoja wa wanachama watano waliomsindikiza Mwalimu Nyerere Airport kwenda kwenye mazungumzo ya makubaliano na wakoloni. Hatimaye siku iliyosubiriwa kwa muda mrefu tena kwa uchu mkubwa mno. Tare 9 mwezi wa 12 mwaka 1961 ilikuwa ni siku ya kipekee kwa Mwalimu Nyerere, Bibi Titi pamoja na Waafrika wote kwa ujumla. Siku ambayo Tanganyika ilipata uhuru. Siku ambayo mkoloni wa Uingereza alikusanya virago vyake na kuondoka zake akiwaachia Waafrika wazawa utawala na kuiongoza nchi yao wenyewe huku wa Afrika kwa furaha isiyokuwa na kikomo walilicheza rumba kusherehekea uhuru waliutafuta kwa muda mrefu Bibi Titi Mwalimu Nyerere pamoja na viongozi wengine wa chama cha tano walikaa kwenye meza kuu ama unaweza kuita VIP wakilisakata rumba kwa furaha baada ya kuburuzwa na kuwa chini ya mkoloni kwa muda mrefu sasa ukawa mwisho wa mbwembwe na utemi wa Mwingereza. Hayati baba wa taifa akaukamatia usukani na kuliongoza taifa lililozaliwa upya. Hatimaye Tanganyika ikawa huru kutoka mikononi mwa ukoloni wa Ujerumani, ndipo wa Afrika wazawa wakawa huru na kuanza kujitawala wenyewe. Baada ya kuburuzwa na kuwa chini ya mkoloni kwa muda mrefu, sasa ukawa mwisho wa mbwembwe na utemi wa Mwingereza. Hayati baba wa taifa akaukamata usukani na kuliongoza taifa lililozaliwa upya. Akawa rais wa kwanza wa Tanganyika na mama wa taifa Titi Mohamed Salim Mandwanga akawa kiongozi wa wilaya ya Rufiji na wilaya ya Mufindi na baadaye kuwa waziri wa wanawake na masuala ya kijamii. Lakini pia alidumu katika nafasi tofauti tofauti kwenye uongozi kama kuwa mbunge wa Rufiji na kuwa naibu waziri wa Wizara ya Utamaduni na Maendeleo kwa kuwa bibi titi akiwa na lake hapati hata kigugumizi kulitoa na wala hakuwa mtu wa kulizuia au kuona aibu basi fahamu kuwa siku moja alipokuwa bungeni mwanzoni mwa miaka ya tisini, alitoa hoja ya kuwa wananchi wa magomeni wanahitaji taa za barabarani kwa kuwa bungeni enzi hizo hawakuwa wakitumia lugha ya Kiswahili katika mawasiliano ya bunge kama wanavyofahamu bibi titi ameisha darasa la nne la mkoloni kiingereza kwake kilimpa shida kidogo lakini alijitahidi na kusema kwa kimombo We want fire in magomeni. We want fire in small bottles. Ijumaa e pia ni siku. Kwa leo naomba niishie hapa. Tukutane kwenye mwendelezo wa simulizi ya maisha na harakati za Bibi Titi aka Mama wa Taifa. Jina langu naitwa Mtiga Abdallah. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wa Instagram at Mtiga Abdalla the real deal. Hadithi za kweli na Mtiga.